कॉलेज डायरी म्हणजे एका कॅम्पस मध्ये घडणारी घटना एका एका कॅम्पस मध्ये घडणाऱ्या गोष्टींचा एक आपण लेखा जोखा म्हणू शकतो एका कॅम्पसची एक गोष्ट आहे त्या कॅम्पसच्या ती बाहेर जात नाही बिना कामी म्हणजे जेव्हा ती गरज आहे तेव्हा ती बाहेर जाते परत कॅम्पस मध्ये येते आणि फक्त आणि फक्त कॅम्पस मध्ये ती घडते म्हणूनच मग कॉलेज डायरी कॉलेज डायरी हे नाव आहे एका कॉलेज मध्ये घडणाऱ्या गोष्टी थ्रू आउट रॅगिंग नाही म्हणजे रॅगिंग इज वन ऑफ दॅट पार्ट म्हणजे त्यातला एक भाग आहे रॅगिंग चा सुद्धा कॉलेज म्हणून जर त्याच्या अनुषंगाने रॅगिंग आलं रॅगिंग आलंच हा आणि ते कॉलेज म्हणजे आपण जे सिनेमात कॉलेज दाखवलंय ते असं कॉलेज काही सिटीज पुण्या मुंबईचं कॉलेज नाही ते थोडस साईडचं कॅम्पस आहे थोडासा निमू शहरी भागातला आपण म्हणू शकतो तर तिथे तशा गोष्टींना वाव आहे आणि तिथे हॉस्टेल पण आहे तर हॉस्टेल असल्यामुळे अशा गोष्टींना थोडासा वाव आहे असं दाखवण्याचा प्रयत्न केला पण फक्त तोच एक पार्ट नाही त्यामध्ये तुम्हाला पूर्ण सिनेमामध्ये मैत्री आहे प्रेम आहे तुम्हाला एक गोष्ट साधीच आहे गोष्टीमध्ये असं काही ग्रेटनेस किंवा आमची गोष्ट खूपच वेगळी असं काही नाही ती गोष्ट दाखवण्याचा एक प्रकार वेगळा आहे फक्त आमच्याकडे आमची ट्रीटमेंट वेगळी म्हणजे ट्रीटमेंट ट्रीटमेंटबद्दल सांगायचं म्हटलं तर फिल्ममध्ये वेगवेगळ्या वेगवेगळ्या भाषांची गाणी आहेतच पण काही आता एक एक वन शॉट आहे जो थ्रू आउट आठ मिनटाचा आहे आठ मिनटं एक फाईट आहे एका ठिकाणी सुरू होते एका ठिकाणी संपते कुठेच कट नाही मध्ये विदाऊट कट विदाऊट कट वन शॉट फाईट आहे आठ मिनटाचा सीन आहे तो वेगळं तर तमिळ जे गाणं आहे तर तमिळ गाण्यामध्ये ते साडेतीन मिनटाचं गाणं आहे तर तीनशे चार कट्स आहेत तीनशे चौदा कट्स आहेत तीनशे चौदा कट तर आणि तुम्हाला म्हणजे तुम्हाला ते गाणं पाहिलं तर ते कळेल की किती असं गाणं आपल्या मराठीमध्ये तरी असं नाही झालं की एवढं सुंदर गाणं आणि एक म्हणजे बाकीच्या सिनेमांचं मी ऐकलं ना की अरे वो गाणं निकाल दिया वो गाणं कट करू द्या तर असं नाही आपल्या सिनेमाचं एखादं जरी गाणं काढलं तरी इट्स अ स्टोरी पार्ट ऑफ स्टोरी जर ते काढलं तर स्टोरी पुढे जाणार नाही नेरेटिव्ह आहेत गाणी कुठलीही डान्सिकल गाणी नाही आहेत मोंटाजिकल गाणी आहेत आपल्या समोर गोष्टी घडतात आणि त्याच्या मागे गाणं आहे सिच्युएशनल गाणी सिच्युएशनल गाणी आहेत म्हणजे पाच भाषेतली पाच गाणी त्यातलं त्या गाण्याचे किती कट सांगितले एका गाण्यामध्ये चौदा कट तीनशे चौदा कट एका गाण्यात वेगळा प्रयोग बघायला मिळणार आहे आणि तुमचे काही फायटिंग स्टंट असतील किंवा त्याचे ट्रीटमेंट आहे कॅमेऱ्यापासून ते डिरेक्टर फॉर्म टॉपू शॉर्ट टेकिंग हे खूप जबराट वाटतं आहे बरं का बघताना म्हणजे अगदी तो टिपिकल मराठी सिनेमा नाही वाटत जरा थोडासा वेगळा वाटतं वेगळं बघायला नक्कीच आवडेल हा अजून काही बोलायचं आहे हा तुम्हाला हा बोल यामध्ये प्रेम पण आहे का हो ऑफकोर्स तुम्हाला ट्रेलरमध्ये त्याची एक एक शेड पाहायला मिळाली असेलच म्हणजे तुम्हाला ट्रे ट्रेलरमध्ये बाकीच्या सगळ्या गोष्टी चालू असताना मध्ये एक प्रेमाची शेड सुद्धा आहे तशीच ते चालू असताना एक मैत्रीची शेड सुद्धा आहे कॅम्पसमध्ये म्हणजे सगळ्या गोष्टी मला असं म्हणायचं या सिनेमाबद्दल तर की इट्स अ पॉ इट्स पॅकेज प्रॉपर पॅकेज आहे या सिनेमात म्हणजे प्रेमही तेवढंच आहे मैत्री ही तेवढीच आहे मारामारी ही तेवढीच आहे विलनचा ग्रँडनेस विलनचा ती डा त्याची डार्क साईड ती तेवढीच प्रकर्षाने दाखवली आहे तर अशा सगळ्या गोष्टींचं एक छान पॅकेज आपण सिनेमाला घेऊ शकतो मग या ही सगळी जी घटना घडली कॉलेज डायरी जे तुमच्या एका कॅम्पसमध्ये घडली ती मैत्रीमुळे पूर्ण गॅंग वॉर किंवा जेव्हा तुमचं भांडणं चालू दिस दॅट ऍक्शन चालू आहेत पूर्ण कशामुळे मी एक आधीच्या प्रश्नाचं उत्तर म्हणजे प्रेम हे या तुम तू तू जो दुसरा प्रश्न आहे तो खरं तर आधीच्या त्याच्यामध्ये त्याचं उत्तर आहे प्रेम हे फक्त हिरोचं त्या हिरोईनवर नाही प्रेम हे त्याचं त्याच्या त्या संघर्षावर त्या संघर्षावर प्रेम आहे त्या विलनचं त्याच्या त्या सत्ता टिकवण्यावर प्रेम आहे आणि जी काही घटना घडते म्हणजे मैत्री मैत्री असेल मित्रांचं एक प्रेम असतं की ते त्याला टोक नसतं टोकाच्या पुलीकडे जाऊन मित्र प्रेम करतात तर या सगळ्या गोष्टींचं पॅकेज आणि ह्या घटना ज्या आहेत ते याच गोष्टीमुळे घडतात एकाला एकाची सत्ता टिकवायची आहे एकाला ती मोडून काढायची आहे एकाचा त्यात त्याच्या त्यात एक प्रेमाची हलकीशी किनार आहे फक्त त्याला म्हणजे ज्या कोणी आपल्या एक प्रेमाचा जो हे दिला आहे आपण म्हणू हलकासा जो गंध सोडला आहे तो त्याची किनार त्याच्या त्याच्या कॅरेक्टरची किनार ती ओके 
नक्कीच अविनाश तू छान बोललास की प्रेम म्हणजे काय तर जनरली टिपिकल सिनेमांमध्ये असंच असतं की प्रेम म्हणले की नाही मुलगा मुलगी या दोघांमध्ये घडणारच प्रेम तर तू जे वेगळं पण सांगितलंस की त्या कॅरेक्टरची गरज आणि त्याचं त्याच्या त्याच्या म्हणजे त्याचं एम्पायर जे असेल त्याच्यावर असणार प्रेम जे आहे समजा याची वेगळी भूमिका आहे त्याच्या भूमिकेबद्दलचं प्रेम त्याला काय करायचं आहे तो प्रेमाने त्याच्याशी काम करतोय मित्राचं प्रेम वेगळं सांगितलं आणि म्हणजे तो विलनियस कॅरेक्टर आहे तर त्याच्या कामावरच त्याचं प्रेम हे प्रेमाचे वेगवेगळे सेट्स खरेच पाहायला मजा येत आहे तर आणखी एक दुसरा थोडासा प्रश्न मला विचारायचा की जनरली सिनेमे चालवण्यासाठी म्हणजे चालवण्यासाठी म्हणतोय बरं का की नाही बघतो ॲटम सॉंग पाहिजे सर्व ॲटम सॉंग पाहिजे असं काय तुम्ही विचार केला का नाही काय त्याबद्दल मत काय तुमचं आणि तुमच्या सिनेमात तसं काय बघायला मिळणार आहे का नाही नक्कीच नाही आयटम सॉंग टाकणं एवढं महत्वाचं नाहीच वाटलं कारण ते भागच नाही हो आता आम्हाला असं नव्हतं दाखवायचं की कॉलेजची पोरं जाऊन कुठेतरी दारू पीत बसली आहेत मग आयटम सॉंग घडला दुसरं काय माध्यम काय दाखवायला आयटम सॉंग काहीच आमच्यासोडायचं तर इट्स अ टोटली डिफरंट सिनेमा आहे म्हणजे कोर हार्ड कोर एक सिनेमा म्हणतो ना तो सिनेमा आहे मला असं वाटतं की आपण कमर्शियली जरी पोर्ट्रे करत असलो आपला सिनेमा तरी त्यातल्या खरे पण आम्हाला घालवायचं नव्हतं तेवढाच तो रेट जेवढा तो कमर्शियल आहे त्याच्यापेक्षा दुप्पट तो रिअलिस्टिक आहे बोलून आपण जे मराठी प्रेक्षक आता लिटेड होतो मराठी प्रेक्षकांना वेगळं काहीतरी बघायला मिळायचे फक्त बघूनच त्यांना थांबायचं नाही संहितेची गरज नाही तर ऍटम सॉंगची काही गरज नाही मी असे अनेक लोक बघितल्यात कारण मी पण लिहितो किंवा मी पण काही गोष्टी डिरेक्ट करतो तर प्रोड्युसर कडून मागण्यात येतात की अरे एक काम कर ऍटम सॉंग पाहिजे ना ऍटम मग आपल्या असं वाटतं की रायटर मारला जातो रे डिरेक्टर तर जीवच मारला जातो ऍटम आणि प्रोड्युसर म्हणजे आपलं काय सर करायचा सिनेमा सिनेमा आलाय का लक्षात आणि मग मग काहीतरी रोडून तोडून जसं आम्हाला की मग आम्हाला कुठेतरी दाखवायचं असतं तर कुठेतरी मग ते कुठेतरी बाहेर स्क्रिप्ट हां मग तिथे आयटम सॉंग टाकला की मग सिनेमा चित्रित म्हणजे पडद्यावर बघताना असं वाटतं काहीतरी ओढून आमच्या म्हणजे लाईफ आहे ना आमच्या खर तर आमच्या प्रोड्युसर्सचं खूप कौतुक करावं असं वाटतं की भावेश काशी यांचं भावेश काशी यांनी आमचे प्रोड्युसर्स आहेत तर त्यांनी कुठेच कधी तो हस्तक्षेप केला नाही की तुम्ही हे करा आणि हे करू नका इतका विश्वास त्यांनी या टीमवर दाखवला म्हणजे अनिकेतवर दाखवलाय विश्वावर विशालवर दाखवलाय बाकीचे सगळे ऍक्टर त्यांच्यावर दाखवलाय की त्यांचा हस्तक्षेप कुठेच नव्हता ते सेटवर असायचे पण कधीच ते असे म्हणाले की ही गोष्ट करू नको ही गोष्ट चांगली वाटत नाही असे प्रोड्युसर मिळणं फार गरजेचं आहे की डिरेक्टर आणि कलाकारांना स्वातंत्र्य पाहिजे त्यांची कलाकृती गोष्टीतरित्या करण्यासाठी ओके चला अजून अजून काही प्रश्न असतील याचे तर आपण बघूयात आणि हा किरण तुला काय विचारायचंय काय प्रश्न असतील तर विचारू शकता नक्कीच आपण विचारू शकता तुमचं जे जे आहे कॉलेज डायरी म्हणजे कॉलेजवर आधारित फिल्म तुम्ही म्हणता शूटिंग पूर्ण कॉलेजमध्ये झालेली आहे म्हणजे बाहेर लोकेशन पण तुम्ही मला असं वाटतं की ही गोष्ट थोडीशी हे फिल्म पर्यंत गुपित राहावी लोकांच्या डोक्यात राहील की आपण हे बघतोय पण ती गोष्ट ऍक्च्युअली तशी नाही ती अशी आहे जर ती गोष्ट आत्ताच सांगितली तर प्रॉब्लेम सांगू शकतो की त्या लोकेशन साठी आम्हाला काय काय चांगलं सांगेल याच्या मागे एक म्हणजे मला सांगायची गोष्ट याच्या मागे एक आम्ही सिनेमा बनवत असताना याच्या मागे एक सिनेमा घडला अगदीच तर याची बॅक स्टोरी खूप मोठी आहे ज्याला आपल्याला चार इंटरव्ह्यू लागतील तर म्हणजे पहिल्यांदा सिनेमा बनवत होतो कोणीही मोठं असं पाठीशी नव्हतं मुलं मुलं एकत्र आलो होतं आणि किती सवय पंचवीस आहे माझं वय तेवीस आहे आम्ही सगळेच आणि असा सेट होता की त्यावर फक्त लाईट बॉईज मॅरिड होते बाकी सगळं अनमॅरिड सेट होता सगळे आजच्या म्हणजे आम्ही सगळे मित्र मित्रांनी एकत्र येऊन मेकअप म्हणून सुद्धा आमचा असेल किंवा टेक्निकल टीम पासून ते आर्टिस्ट पर्यंत आहे तर ते बनवत असताना आमचं एक शेड्यूल झालं फिल्म पूर्ण बनवायला आम्हाला पन्नास दिवस लागले कारण की तेवढे फास्ट कट्स फिल्ममध्ये आहेत तर फिल्मचं फुटेज आहे चार साडेचार तासाचं तर ती बसवली अडीच तासात पण तेवढे कट्स आपल्यासमोर तेवढा ग्राफ येऊन जातो अडीच तासात तर फिल्मचं फुटेज खूप मोठं रेकॉर्ड करायचं होतं आणि त्यामुळे साठी पन्नास दिवस लागलेत आम्हाला सिनेमा बनवायला तर एक शेड्यूल झालं बावीस दिवसांचं पंचवीस दिवसांचं ते झालं त्यानंतर आम्ही एक ब्रेक घेतला आणि त्यानंतर आम्ही पुढचं शेड्यूल लावून असं परत कंटिन्यू कम्प्लीट करणार होतं फिल्म आणि म्हणजे ते शेड्यूल झालं आय थिंक जॅनमध्ये आणि आम्ही परत पुढच्या डिसेंबरला म्हणजे सेम वेदर मिळेल आपल्याला सेम सगळ्या गोष्टी मिळेल म्हणून आम्ही असं ठेवलं होतं आणि अचानक लोकेशनचा फोन आला मेमध्ये मे एंडिंगला लोकेशन जे आहे लोणावळ्यातली एक शाळा आहे तिथे आपलं कॉलेज कॅम्पस आहे 
तर आम्ही एक दोन महिन्यांनी ते लोकेशन पूर्ण पाहतोय आणि आम्ही तिथे एशियाचा सगळ्यात मोठा आईस स्केटिंग बोर्ड करतोय आणि तुमचं शूट असेल ते कम्प्लीट करून घ्या तर आता प्रॉब्लेम असं आम्ही लगेच प्रोड्युसर्सला फोन लावला प्रोड्युसर्स आपले भावेस सर होतेच पण अजून एक प्रोड्युसर्स होते त्यांचं असं म्हणणं आलं की आता माझ्याकडे एवढ्या करंटली पैसे नाही येतात किंवा नाही नाहीच नाही त्यांनी बॅकआउटच केलं मग आता शूट तर करायचं आहे मग सुरू झाला त्याचा पैसे जमवण्याचा तर नाही म्हटलं तरी पंचवीस दिवस शूट करायचं आहे कम से कम म्हणजे पूर्ण सत्तर क्रिव ज्युनियर्स मिळून शंभर लोक ऑन सेट असायची रोज ती तर कमी करू शकत नाही आणि भरपूर टेक्निकल खर्च लाईटचा पर्याय झाला आहे जेवणाचा ह्या सगळ्या गोष्टी म्हणून मोठं बजेट निघत होतं मग करता 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 असं झालं भावे सरांनी आम्हाला काही पैसे दिले एक स्टार्टिंग अमाऊंट तीन चार लाखाची आणि ती घेऊन मी टपरी म्हणजे सेट्स आहेत सिनेमात भरपूर म्हणजे हॉस्टेल आम्ही आपण सेटअप केला आहे टपरीचं सेटअप आहे विलनची रूम आहे सेटअप आहे तर ते काय मी ते पैसे घेऊन पुढे गेलो आणि अनिकेत आणि आनंद गुरड म्हणून जे आहेत आपल्या ह्याच्यामध्ये हे बाकी सगळे पैशांच्या मागे लागले आणि त्यानंतर आम्ही ते शेड्यूल एवढं एनर्जीमध्ये आणि या ह्याच्याने केलं की अनिकेतने पैसे ॲट पॉईंट येत होते व्याजाने येत होते आईचं घरची जमीन ठेवून त्याने हे अनिकेतने केलं आहे आणि त्यामुळे ते पैसे त्या कारणाने होते तर आम्हाला सेटवर त्याचा हे होतं की नाही बाबा हे पैसे आम्हाला करेक्ट ठिकाणीच वापरायचं आणि त्याचा यूज तसाच झाला पाहिजे त्यासाठी प्रोडक्शन विष्णू गोरपडे किंवा सचिन दुबळे असतील त्यांनी खूप मदत केली की तो करेक्ट ठिकाणीच लागला गेला पाहिजे पैसा वाया न जाता तर असं होता होता पूर्ण म्हणजे सोनं ठेवा जमीन ठेवा पैसे तो खूप मोठी गरज होती आणि शूट जर प्रॉब्लेम असं होतं की शूट तुम्हाला त्या पिरियडमध्ये संपवणं गरजेचं नाही तर मागचं शूट केलं ते सगळं आपल्याला इरेज करावं लागेल काहीच फायदा नाही आणि असं करत करत सत्तर हजार रुपये व्याज आता आम्ही करतोय म्हणजे फ्रँकली सांगायचं तर तुम्ही नंतर सत्तर तर अशा गोष्टीत ना सिनेमा वर आला आहे आणि की सरांची एवढी मोठी मेहनत त्या मागे आहे सगळ्या सगळ्या पूर्ण वृत्तीच एवढी मोठी मेहनत आमचे दोन वर्षाचे कष्ट आहे काहीतरी वेगळं करायचं वेगळं करायचं म्हणून हे आता एक आउटपुट छान समोर आले त्याचा आत्ता शेवटी खूप आनंद आहे खरंच विषय तो सांगतो तसं की या सिनेमाच्या पाठीमागं खूप तुमचा वेगळा सिनेमा वेगळी स्टोरी आहे एवढ्या कष्टातून म्हणजे हे फक्त करू शकतात की ज्याचं कलेवर प्रेम आहे सिनेमावर ते प्रेम आहे हेच लोक करू शकतात आणि तुमचं कष्ट दिसत आहे म्हणजे आता ट्रेलरमध्ये खरंच सांगतो मी ट्रेलर बघितल्यानंतर मला वेगळं काहीतरी मराठी ट्रेलर बघायला मिळाला वेगळं शॉर्ट टेकिंग मी बघितलं अरे खूप काम केलेलं दिसतंय त्याच्यावरती आणि एवढ्या अडचणीवर मात करून तुम्ही चांगला सिनेमा बनवलाय तर नक्कीच सगळे प्रेक्षक बघतील आणि तो सिनेमा तुमचा यशस्वी हो अशीच आमची सगळ्यांची इच्छा आहे इच्छा आहे तर शेवटी अजून तुम्हाला काय बोलायचं असेल तर बोला एक एक तुमची मतं असतात काही कलाकार म्हणून माझं मत असतं की माझ्या सिनेमाबद्दल मला आणखी काहीतरी बोलायचं होतं पण ते बोलून राहून गेलं तुम्ही वैयक्तिक बोलू शकता आपण कॅमेरासमोर बोलतोय तर ठीक आहे मला महाराष्ट्रातल्या प्रेक्षकांना खास मराठी प्रेक्षकांना नवीन काहीतरी मेनू देत आहे तुम्ही तर त्याबद्दल त्यांना काय सांगायचं ते तुम्ही सांगू शकता एक एक मिनटात तुमचं मत वैयक्तिक प्रेक्षकांना डायरेक्ट काय संपवायचंय नक्की त्या डायलॉग वर आम्ही खूप विचार केले त्यासाठी खर तर फिल्म बघा एका डायलॉग वर पूर्ण फिल्मचा जो आपण ग्राफ आहे तो एका डायलॉग वर मला संपवायचं सगळं आपण असं म्हणू शकतो जे बडी ला जे त्या खलनाकाला आवडत नाही ते सगळं संपवायचं सगळं सगळं संपवायचं त्याला जी गोष्ट पटत नाही ती संपलेली असते अशा पद्धतीचा तो आहे त्यामुळे ते सगळंच संपून टाकायचं असं म्हणू शकतो आपण तुला तुझ्या ऑपोजिटला जी मुलगी आहे ती म्हणते मला तुझ्यासोबत राहायचंय आता तू चुकीचा असतानाही तिला का तुझ्यासोबत राहायचा निगेटिव्ह शेड म्हणजे त्या निगेटिव्ह काय आहेत हे बघण्या हे करण्यासाठी सिनेमा न तुम्हाला कळेल की वाय ते निगेटिव्ह काय आहे म्हणजे सिनेमाचा कंटेंट जर तुम्ही पाहायला गेलात तर म्हणजे आम्ही जास्त काही रिव्ह्यू करू शकत नाही कारण की इट डिपेंडेबल गोष्टी आहेत भरपूर साऱ्या तर म्हणजे त्या सांगून सिनेमा स्पॉइल होईल तो स्पॉयलर होईल त्यापेक्षा खूप म्हणजे मला असं म्हणायचं तुम्ही सिनेमा पाहायला गेल्यानंतर अडीच तासाची एक छान सुंदर ट्रीट आहे सुंदर साऊंड सुंदर विजियम वेगळं काहीतरी वेगळे शॉर्ट्स त्यांनी जो प्रश्न विचारला ना त्या प्रश्नाला अनुसरून ना म्हणजे प्रश्न सगळ्यांनाच पडलेले आहेत त्याबद्दल आणि तुम्ही त्या जागा ठेवल्या की प्रेक्षकांनी थिएटर पण देऊन म्हणजे एवढं सतत एका हिरोच्या तोडा सिगरेट दिसते त्याचा लुक म्हणजे हा जरी विलन असला तर त्याचा अॅटिट्यूड विलन आहे असं काहीतरी वाटतोय किंवा सूडबुद्धी म्हणजे विरोधावास दोन 
काय दोन पार्ट्यांमध्ये भांडणं आहे त्यांनी मला ते जिंकायचं आहे त्याला मारायचं आहे किंवा काहीतरी असेल सतत त्याचं डोक्यात दिसतंय त्याच्या थ्रू आउट द ट्रेलर आणि असं असताना सुद्धा एक मुलगी त्याच्या प्रेमात पडते आणि मग प्रेमात पडत असताना सुद्धा मग तो काय करतोय नेमकं किंवा त्यांचं नक्की पुढे काय काय होईल ह्या जागा तुम्ही ठेवलेल्या आहेत पण ती जेव्हा मला म्हणते की मला राहायचं त्याच्यासोबत त्यानंतर दुसऱ्याच शॉटला ती म्हणते जातीचं गुण काय तो हे सुद्धा असे आहेत म्हणजे की लोकांना हे लागत हे नक्की काय आहे त्या तुम्ही नाव पण तसं ठेवले कॉलेज डायरी प्रत्येक पान उलगडलं की वेगळं काहीतरी तुम्हाला फिल्म मध्ये बघायला मिळेलच म्हणजे नुसतं प्रेम अरे रायगिंग आता एक पान उलडलं प्रेम दिसलं दुसरं रायगिंग अरे तिसरं हे चौथं आहे ते वेगवेगळं काय पोस्टर पण दिसतं इथं पोस्टर काय तसं डिझाईन केलं तुम्ही असं तोच प्रश्न होता ऍक्च्युली कलर्स असे काय युज केले येलो आणि आपली खर खर तर ती फिल्मची थीम आहे तुम्हाला लाईटिंग पण तसं पाहायला मिळेल म्हणजे थोडस टंगस्टन टंगस्टन लाईटिंग आणि एक आपले कलर्स फिल्मचे कलर्स ते आहेत डेडिकेटेडली फिल्म म्हणजे आम्ही डी आय पासून कलरिंग पासून तेवढं वेगळं कसे दिसतील त्या फुटेज म्हणजे कलर्सचा खूप चांगला उपयोग आम्ही करण्याचा प्रयत्न केला तर त्यानुसार ते पोस्टर आहे म्हणजे त्या कलर्स किंमत आणि दुसरं असं होतं की ही फिल्म करावी त्यासाठी एखादी गोष्ट अशी इन्स्पायर ठरते इन्स्पायर काय केलं कुठल्या गोष्टीने केलं हा सिनेमा बनवायला तसं पाहायला गेलं तर मागच्या सात आठ म्हणजे चार पाच वर्षांनी इन्स्पायर केलं म्हणू शकतो तेव्हापासून म्हणजे एक चार वर्ष झाले काम करतोय असे वेगवेगळ्या लोकांना असिस्ट करतोय आणि किचे साहेब आणि दोघं जेव्हा आम्ही एकत्र आलो तेव्हा तेव्हा आमचं पहिल्यापासून तिथे काहीतरी वेगळं करूयात म्हणजे आम्ही जेव्हा जिथे जिथे असिस्ट करत होतो तिथेही काही गोष्टी पटायच्या नाही किंवा असिस्ट करत करत असताना आम्हाला हे समजलं की काय करायचं नाही त्याचा आम्हाला या सिनेमात खूप उपयोग झाला की हे गोष्टी मला डेडिकेटली टाळायच्या सेटवर तर मागच्या या सगळ्या अनुभवांनीच मला वाटतं प्रेरणा दिली की असा काहीतरी वेगळा सिनेमा घेऊन या तुम्ही म्हणून आता सध्या थोडस अजून सिनेमा ऑल ओव्हर मार्च रिलीज होते ना किती स्क्रीनिंग स्क्रीन किती आहे स्क्रीनचा खरंच म्हणजे आहे प्रॉब्लेम आहे म्हणजे खरं सांगायचं म्हणलं तर म्हणजे त्यातली अजून एक गोष्ट आहे की हे का हे का विचारतोय म्हणजे महाराष्ट्रातल्या लोकांनी तिथं पोहोचलं तरी पाहिजे बघावं या ठिकाणी आम्ही रिलीज केला एवढ्या भागांमध्ये तर तुम्ही जाऊन नक्कीच यासाठी म्हणून विचारतो की तो नक्कीच दीडशे स्क्रीनला लागेल तो पुणे मुंबई पुणे मुंबई नागपूर अमरावती नांदेड लातूर नाशिक अहमदनगर अशा सगळ्याच सिटीज मध्ये लातूर पासून सगळीकडे लावायचा आमचा प्रयत्न आहे ऑलमोस्ट दीडशे स्क्रीन तुमचं प्लॅनिंग आहे पहिल्या आठवड्यात ओके हा प्रती वाटत या प्रश्नावर की तुम्हाला आता ॲज अ इंडिव्हिज्युअल काय ना काय सांगायचं तुमच्या आपल्या भूमिकेपासून सिनेमा बद्दल काय तुम्ही बघाच हा सिनेमा काय आम्हाला दाखवायचं ते म्हणजे तसं आपण बोललो आहे तरी देखील काय होत असेल अभिनंदचं काय असेल प्रत्येकचं काय असेल भूमिकेबद्दल तर मी याच्या आधी बोललेलो सर खलनायक जो काही असेल तर मला फक्त एक महाराष्ट्राला सांगायचं आहे महाराष्ट्राच्या जनतेला आणि आपल्या सगळ्यांनाच सांगायचं आहे की खूप मेहनतीने आणि खूप कष्टाने हा सिनेमा बनला आहे म्हणजे इथे फक्तच डिरेक्टर ॲक्टर या सगळ्या गोष्टी नाही टेक्निकल टीमपासून जे आपले डी ओ पी आहेत म्हणजे सोपान पुरंदरे असतील आपली गाणी ज्यांनी लिहिली गणेश साबळे असतील परत म्युझिक ज्यांनी केलं आपलं जे डी जे एम करतायत निरंजन पेडगावकर या प्रत्येकाची मेहनत तितकीच आहे आणि आज प्रत्येकजण कुठे ना कुठं तो अपेक्षेने बघतो त्या सिनेमाकडे की हा सिनेमा मला आहे ना कुठेतरी लांब घेऊन जाईल म्हणजे या इंडस्ट्रीमध्ये स्थान निर्माण करून घेईल या अपेक्षेने आम्ही त्या सिनेमाकडे बघतो आहे आणि हेच कष्ट आज आम्हाला दिसत आहेत की तुम्ही जे काही बोलता की अरे हे काहीतरी वेगळं आहे अपेक्षा नाही खूप काही मिळावं आम्हाला पण जनतेला प्रेक्षकांना फक्त एवढं वाटावं की अरे हे पहिल्यांदा काहीतरी वेगळं घडतंय मरा या मराठी सिनेमामध्ये काहीतरी वेगळं युनिकनेस आहे या या फिल्ममध्ये नाविन्य आहे नक्कीच आणि एवढ्यासाठीच हे सगळं केलेलं आहे तर तुम्ही सगळ्यांनी तो सिनेमा बघावा आणि आम्हाला नक्कीच सगळ्यांनी रिव्ह्यू द्यावा ठीक आहे ओके नक्कीच हा बोला जात आपण असं एक म्हणतो की एका फिल्मला गाण्याची साथ लागते म्हणजे एक फिल्म असेल तर त्यातली गाणी त्या चित्रपटाला अजून चांगलं इन्स्पायर का म्हणजे लोकांपर्यंत पोहोचू शकतात असं मला वाटतं तर गाण्यांबाब गाण्यांची चर्चा झाली पाहिजे या फिल्म मधल्या
खरच खूप मोठमोठी लोकांनी गाणी गायलेली आहेत या चित्रपटात गाण्याची चर्चा होण्यासारखीच आहे की मला आधी किती ठिकाणी इंटरव्ह्यू झाले किंवा प्रमोशनल ऍक्टिव्हिटीज मध्ये तुम्ही काय काय तुमचं म्युझिक प्लॅन पण झालं त्या ठिकाणी बोलला पण असेल पण मला तर वाटतंय की पहिल्यांदा ते रिव्हील करतायत की या चित्रपटामध्ये पाच गाणी आहेत आणि पाचही वेगवेगळ्या पाचही लँग्वेज मध्ये आहेत युनिकनेस नक्कीच आपल्याला बघायला मला तर आवडेल बघायला शान जे की बॉलिवूड मध्ये किंवा सगळीच लोक भरपूर लोक ओळखतात त्यांना शान शानमोली कोलगडे पियुष मिश्रा या सगळ्या मोठमोठ्या आनंद बेनी दया जोशी असे मोठमोठे लोक आमच्या बरोबर म्हणजे ऍज अ ऍक्टर म्हणून मला ही खूप मोठी गोष्ट वाटते की सुरुवातीलाच एक प्रोजेक्ट करतोय त्यामध्ये ऍक्टिंग जरी नसली तरी आम्हाला संगीत म्हणजे या लोकांकडनं आम्हाला मिळतंय काही ना काहीतरी यांचा एक सपोर्ट मिळतोय आम्हाला हे खरंच खूप मला आवडलं हे खरंच कारण कॉलेज डायरी सुद्धा मी एक ऍड करत म्हणजे की पियुष मिश्रा सारख्या सिंगरने आपल्या फिल्म मध्ये गाणं गाणं म्हणजे ज्याला जेव्हापासून कळायला लागली गाणी तेव्हापासून त्यांचा आवाज ऐकत त्यांचे लिरिक्स ऐकत त्यांचे पुस्तक वाचून मोठं झालो आणि आता त्या म्हणजे आमच्यासाठी तरी देवच ऐकते नक्कीच तर त्यांनी आमच्या सिनेमासाठी गाणं गाणं आणि आपण त्यावर दिसणं हे खूप आमच्यासाठी खूप नाही एवढे मोठमोठे सिंगर या सिनेमासाठी गाणी गायला तयार झाले याचा अर्थ सिनेमामध्ये काहीतरी वेगळं आहे त्यांना दाखवायचंय काहीतरी सिद्ध करून दाखवायचंय यालाच यालाच धरून सर एक गोष्ट सांगतो की या सिनेमासाठी ना म्हणजे हे मराठी सिनेमा करतोय हे एवढं म्हणून हे सिंगर तयार नाही झाले आपला जो आपण एक रफ कट तयार केला होता म्हणजे सेमी ट्रेलर तयार केला होता आपण त्यांना तो पाठवला तो आवडल्यानंतर या सगळ्या लोकांनी पॉझिटिव्ह रिएक्शन दिली की हे कुठ तो अलग आहे मराठी म्हणजे त्यांना सुद्धा कळलं की कुठल्या सिच्युएशनला काय गाणे आपल्याला काय वाचायचं नक्कीच नक्कीच असे प्रयोग होत नाहीत प्रयोग असे होत आहेत की आधी स्क्रिप्ट रेडी असते सर हे हे गाणं बोलणं आहे हे गाणं करायचं सर हे गाणं इथं टाकणार आहे आणि तुम्ही गायचे ट्रॅकवर या तुम्ही तिथं आणि गाऊन जावा पण त्यांना टेम्पोच कळा सिनेमाचा त्यांचं गाणं कुठे येणार आहे त्याचे व्हिज्युअल्स काय हे सुद्धा सिंगर्सला माहिती होते माझं तर वैयक्तिक मत असं आहे की म्युझिक किंवा सॉंग्स असतील बॅकग्राऊंड स्कोअर पासून ते गाणी हे सिनेमाचा आत्मा आहे नक्कीच ट्रेलर बघूनच कळतंय आपल्याला की यांनी खरंच चांगलं काहीतरी बघितलं बघितलं तर आपण सगळेजण हा सिनेमा पाहूयात त्यानंतर त्याच्यावर चर्चा करूयात पुन्हा टीम आपल्या बरोबर नक्की सिनेमा रिलीज झाल्यानंतर येईलच तर आपण थिएटरमध्ये जाऊन येता येत्या सोळा फेब्रुवारीला जाऊन हा सिनेमा पाहावा आम्ही अशाच नवनवीन मराठी चित्रपटांची टीम तुमच्या समोर घेऊन येऊ तुमच्याशी आम्ही कम्युनिकेशन करत राहू धन्यवाद Oh